bu ülkede tüketicileri koruyan bir kanun yapıldı. 25 senedir yürürlükte. Sürekli yeni sorunlarla, yeni tuzaklara karşı bir takım tüketici koruyucu hamlelerle işlevliğini sürdürüyor. Buna istinaden tüketici hakem heyetleri kuruldu. Ve belli bir miktara kadar tüketici hakem heyetlerine müracaat yapılıyor. Onun üzerinde de tüketici mahkemelerine gidiyorsunuz. Tüketici hakem heyetleri adı üzerinde tüketiciyi korumak, hatta kanun adı da tüketiciyi korumak kanunu değil. Şimdi tüketiciyi korumak için kurulan bir heyet maalesef buna uygun çalışmıyor. Bütün hakem heyetlerini işin içerisine almıyoruz tabii ki. İstisnalar var. Fakat şu anda önünde bulunduğumuz Kocasına Kayın Bakanlığı'nın hakem heyeti gibi Türkiye'de bazı hakem heyetleri maalesef tüketicinin hakem heyeti gibi değil de işte bankaların hakem heyeti gibi, GSM operatörlerinin hakem heyeti gibi, zincir mağazaların hakem heyeti gibi, elektrik dağıtım şirketlerinin hakem heyeti gibi çalışıyor. Defalarca kendilerini uyardık. Dedi ki ya siz devletin kurumusunuz. Siz tüketiciyi korumak üzere, tüketici kanununa istinad edin. Tüketicinin aldatılmaya, kandırılmaya dönük bir takım hamlelere karşı korunması amacıyla kuruldunuz. Sizin işleviniz bu. Siz bankalara dert etmeyin. Siz GSM operatörlerini dert etmeyin. Siz elektrik dağıtım şirketlerini niye düşünüyorsunuz? Onların zaten avukatları var. Onların CEO'ları var. Onların lobileri var. Siz size ne ya? Siz tüketiciyi koruyun. Tüketicinin böyle bir derdi yok. Böyle bir gücü yok tüketicinin. Tüketici korunmak için kanun çıkartılmış. Ama maalesef bütün uyarılarımıza rağmen hiç hız kesmeden sanki bankalar yazık ya bankalar parayı alsın der gibi elektrik dağıtım şirketleri yazık ya bunlar para kazansınlar der gibi kararlar veriyorlar. Geçenlerde bakın bankalar öyle hamleler öyle tuzaklar kuruyorlar ki konut kredisi veriyor banka. Ve bu konut kredisinde isteseniz de istemeseniz de ekspertiz ücreti alıyor sizde. Bakın alıyor. Fakat almış olduğu bu işlemden döküm verirken tüketiciye orada ekspert ücreti yazmıyor. Hakemiyetine geliyor tüketici. Diyor ki ya burada benden ekspert ücreti kesildi. Bu diyor ki ya almamış işte sizden. Almamış. Ya nasıl almaz? Banka tüketici, konut kredisi verecek. Ekspert ücreti almayacak. 90 bin lira kredi çıkmış. 88 bin lira verilmiş tüketicinin eline. Bakın 82 bin lira kesilmiş. Yani ne olur bir otur hesapta ya. O 2 bin lira neyin neyse. Yani yok burada yazmıyor. Ha banka yazmadığı için direkt kabul. Tüketiciyi göndermiyor. Yani buraya sıkıntı gelmesin. Burada rahat etsinler. Ama tüketici her türlü kandırılmaya dönük harekete maruz kalsın. Ekspertiz üretiyle ilgili aylardır uğraşıyoruz, çabalıyoruz. Diyoruz ki bakın bankalar vergi kaçırıyor. Bankalar tüketicinin almış olduğu ekspertiz ücretini kendi adına fatura ettiriyor banka. Kendi adına fatura, parasını ben veriyorum fatura banka adına kesiliyor. Dedik ki ya böyle şey mi olur? Ya bu vergi kaçırma aline ve bununla ilgili bir mahkeme kararı çıkarttık. Yani mahkeme tüketici adına kesilmemişse fatura kesinlikle bu para iade edilmelidir dedi. Bu belge falan olamaz çünkü bankanın adına kesilmiş. Parayı tüketici vermişse tüketici adına kesilir. Yani şimdi kaymakamlıktaki arkadaşlar eve aldıkları buzdolaplarını, çamaşır makinelerini, koltuk takımlarını faturasını bankalara versinler yazık. Bankalar vergiden düştü. Ya bu mantıkla devam ediyorlar. Yani bunu söylemek zorunda bıraktılar bizi. Bakın elimde mahkeme kararı var. Birinci tüketici mahkemesi Kayseri. Verilmiş bir hakemiyeti kararını bozuyor. Diyor ki hakemiyeti kararı yanlıştır. Ha, hakemiyet hangi hakemiyeti? Kocasınan hakemiyeti. Yani karar yanlıştır diyor. Tüketici mahkemesi tüketiciye iade edilmeli diyor. Ama maalesef bu uygulama devam ediyor. Yalnız buna tüketiciler birliği olarak tüketici hakları konusunda yıllardır çalışan insanlar olarak asla sessiz kalmayacağız. Yarın emekli olduktan sonra asla tüketici işlemine dönük bir işlem yapmayacak insanlar bugün elimizde yetki var diye reddediyorlar, gönderiyorlar. Bakın bu iş gönüllü bir şey. Biz burada memur olduğumuz için değil, biz tamamen gönüllü olarak çalışıyoruz. Ama burada sanki tüketici hakkını koruyormuş gibi davrananlar tüketici eziyet ediyorlar. Buna sessiz kalamayız. Bu sadece bir uyarı. Eğer devam edilirse bu işlemimiz, bu eylemimiz, bu tepkimiz daha da artarak devam edecek. Bunun bütün Türkiye tarafından bilinmesi Teşekkürler. Hoca Sınav Kaymakamlığı'nın vermiş olduğu kararı bozan birinci tüketici mahkemesi kararı.